Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días, presidente. Misael Zavala del Universal. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera sería, eh, ayer la corredoría Banco of America, Merrill Lynch y el Banco de México afirman o revelan que hay recesión ya en el país. ¿Cuáles son los datos que usted, que usted tiene? Eh, ellos enumeran varias situaciones, pero dicen que ya el, el país está en una ligera recesión. Y también eh, por la noche se dio a conocer la supuesta captura del de exgobernador César Duarte en Italia. ¿Qué, ¿Qué información tiene al respecto? Y muchas gracias. Bueno, mire, hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política de económica neoliberal que fue un fracaso entonces todavía no se resigna a que ya no vamos a seguir con esa política económica. Entonces, por todos lados están insistiendo, ve uno un periódico y la nota principal es la recesión en México, amenaza de recesión en México. Y le dan volumen a eso, porque no están conformes con la nueva política económica. Entonces, sale una nota en un periódico inglés sobre lo mismo y aquí se reproduce en demasía, los periódicos todos parecen boletines, como en la época de antes. Ve uno el universal, la recesión, el financiero, ya ni hablar, todos. Ayer hablábamos del financiero, de que se aventó a decir de que bajaban los bonos de la deuda nacional al nivel de los bonos de Pemex. Entonces, me metí a ver de qué se trataba y era una proyección, un pronóstico a 40 años, como para entonces todavía vamos a, a vivir pues allá nos vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, vamos a vivir para contarlo. Pero eso ayer, estaba yo hablando del, del financiero. Eh, no les gustó, quizá, y hasta les eché una flor de que era mejor que el Financial Time. Otra nota, primera plana el financiero. Se despide a médicos mexicanos porque se va a contratar a médicos cubanos. <risa> La verdad, eh, no, no hay cuidado. Yo hago un llamado a los eh, dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo. Pero para contestar concretamente tu pregunta, no veo 
amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen de que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Entonces, ahora es crecimiento. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento. No tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo porque ahora hay una mejor distribución del ingreso. ¿Qué es el crecimiento? Pues es producción de riqueza, eso es el crecimiento, producir riqueza. Pero no significa distribución de riqueza. Nosotros durante el periodo neoliberal padecimos de dos cosas, ni hubo crecimiento ni hubo distribución de riqueza. Lo poco que creció la economía se concentró en unas cuantas manos. ¿Cuál es la diferencia ahora que aunque haya menos crecimiento, hay más desarrollo, hay más distribución? de la riqueza, pero esto no lo conciben los tecnócratas, porque antes se hablaba de desarrollo, no de crecimiento. En el periodo neoliberal empezó a predominar el término, la palabra crecimiento. Nosotros queremos crecimiento con bienestar y eso es lo que estamos logrando. Y para tranquilidad de los técnicos neoliberales, expertos neoliberales, para tranquilidad de ellos, que tomen en consideración que es muy importante que no haya devaluación, depreciación de nuestra moneda y que eso se está logrando y que es mucho, muy importante que no haya inflación, porque si hay inflación se pierde poder adquisitivo en el salario, ¿por qué se les olvida ahora? Son tres factores importantes para un buen manejo de la economía. Tres, que la moneda, en este caso el peso, se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación 
o que la inflación esté controlada y tercero, que haya crecimiento. Son los tres elementos. Entonces, tampoco eh, estamos, que es lo que quisieran, se frotan las manos cuando hablan de recesión. ¿Saben qué fue recesión o qué significó la recesión? Pues lo que pasó al término del gobierno de Salinas y al inicio del gobierno de Cedillo, que se cayó la economía siete puntos, decreció siete por ciento. Ahora, dicen, se proyectó dos por ciento de crecimiento y no se va a alcanzar, el pronóstico es de que va a ser uno, eso es lo que ellos dicen. En el supuesto que fuese así, estamos hablando de crecimiento, no de, de crecimiento, en el supuesto que fuese de esa manera. Pero en bueno, eh, somos libres, eh, van a seguir eh, cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción. Ese es el fondo. Estas corredurías, la prensa financiera internacional y la nacional, desde luego, fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años. Si no alcahuetes, guardaron silencio cómplice. Nunca denunciaban de que se estaba saqueando al país, se hicieron de la vista gorda. Y ahora este, son los más tenaces críticos de nuestra política. Los respetamos y van a tener siempre garantizado su derecho a disentir, pero también nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y ojalá, y ojalá se equivoquen, porque si ellos se equivocan, quiere decir de que nos va a ir bien, es decir, que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas, porque también la suerte cuenta mucho, no solo la virtud, no solo el trabajo, la perseverancia, la suerte, y hemos tenido suerte. 